Buon pomeriggio, eh, sono Mauro Meda, avrò il compito di introdurre i lavori di questa nostra sessione. Affronteremo un tema eh, che sta diventando sempre più strategico, che è il tema delle nuove quali sono le competenze che generano valore nel campo della sostenibilità e soprattutto lo analizzeremo anche attraverso quali sono alcune esperienze che abbiamo sviluppato come ans for apafon per quanto riguarda il tema della, della figura del social impact manager che noi prenderemo come modello di riferimento. Con me ci sono alla mia destra Roberto Pancaldi di Miglia, l'amministratore delegato e la società del gruppo Adecco, alla mia sinistra il professor Elio Borgonovi, presidente di Apaform, professore emerito dell'Università Bocconi, coordinatore di, e presidente di molte attività legate al tema del terzo settore e un ultimo in, in, in linea eh, Primo Barzoni, imprenditore di Palm, vedrete eh, attraverso la sua rappresentazione che cosa può essere eh, un'azienda che si occupa di eh, produzione di pallet e come può agire in un contesto di cambiamento organizzativo, strutturale e soprattutto in una logica di sostenibilità. Poi lascerò la parola a lui per entrare nel merito. Io chiedo alla, alla regia di ehm, iniziare a presentare le nostre ehm, slide che illustrano la ricerca che come ASFOR abbiamo svolto per quanto riguarda formazione e sostenibilità, nuove competenze per generare valore. Eh, sono quelle di ASFOR che voi avete in... queste sono quelle di PAN, perfetto. Scusate ma come sempre la diretta a, queste, a questi momenti. Allora, eh, perché noi introduciamo questa nostra riflessione attraverso una ricerca che abbiamo svolto diciamo, negli ultimi due anni, è stata realizzata da, da ASFOR in partnership con i nostri eh, soci che sono la SA di Torino e la Fondazione Cottino. Vedo. Ok. La e Perfetto. Eh, il tema che noi abbiamo affrontato è stato quello di provare a analizzare che ruolo, che competenze ha o avesse il social impact manager. Questo può essere interessante perché poi come vedremo è una ricerca che è partita da un'analisi di una figura specifica che poi si è nella realtà trasformata in un'analisi un po' più ampia perché Abbiamo poi verificato che alcune competenze non potevano essere così codificate ma che potevano essere utilizzabili per quanto riguarda invece le figure che operano in questo campo della sostenibilità. È una ricerca che come vi dicevo ha avuto una evoluzione di circa due anni, abbiamo fatto un'analisi desk, c'è stata un'analisi molto approfondita su quello che era la letteratura internazionale, sulle job description, abbiamo coinvolto in parte anche delle realtà internazionali e poi soprattutto da lì abbiamo elaborato due questionari che sono stati poi somministrati a due macro categorie, una, una categoria quella degli imprenditori e dei manager e l'altra quella di giovani neolaureati che frequentano dei master accreditati AFRO. Questo perché? Perché volevamo capire quello che potesse essere il sentiment, l'impostazione e anche la, la visione da parte di chi da diversi, da diversi ambiti svolge un, un ruolo molto rilevante per quanto riguarda lo sviluppo di tutto quello che è il tema del social impact o comunque della sostenibilità. La ricerca, come eh, vi, vi anticipavo, ci, ha, ci è servita anche per definire un po' quelle macro competenze che stanno all'interno di quelle figure che si occupano di eh, sostenibilità SDG in questo momento nelle organizzazioni. Lo scenario, lo scenario ci porterà in futuro anche a definire una forma anche di accreditamento di macro competenze che stanno all'interno di, di questa figura che poi come APAFORM, che è associazione professionale ASFO dei formatori di management, andremo a sviluppare. 
Eh, il tema che noi abbiamo cercato subito di intuire, quale, quale fosse lo scenario? E partendo da questo scenario, da un'analisi desk, da delle interviste mirate, abbiamo subito colto come parlare di social impact manager fosse un po' anticipatorio rispetto a quello che era la realtà attuale, nel senso che in questo momento le organizzazioni non stanno cercando ancora di sviluppare all'interno, di avere all'interno una figura così specialistica, ma stanno cercando di affrontare in attraverso diversi ambiti quelle che sono le competenze che, che loro ritengono fondamentali per affrontare questo processo e quindi la nostra ricerca ci ha portato a, a partire ad arrivare da un primo presupposto non esiste una figura così definita e quindi questa figura così definita sta all'interno di n competenze professionali e quindi eh, abbiamo a un certo punto della ricerca allargato il campo e abbiamo cercato di analizzare la tematica un po' più ri rispetto a quelle che sono le figure che in questo momento stanno affrontando il tema nel, per quanto riguarda gli SDG nelle organizzazioni. Da qui, da qui emerge, non so se, se voi lo vedete con, eh, mo molto chiaro, esistono anche alcune prerogative perché quel tipo di figure che affrontano queste tematiche devono avere comunque una competenza, un livello, vengono considerate da un livello di istruzione che diciamo, parte dalla diciamo, laurea triennale verso la magistrale, ma soprattutto, soprattutto devono avere un mix di competenze. Un mix di competenze che noi abbiamo rilevato attraverso l'analisi dei questionari, ma soprattutto attraverso dei focus group che abbiamo realizzato. Se voi vedete in questa scala di eh, competenze a priori e da sviluppare, vedete che le aziende in particolar modo che stanno affrontando questo tema ci dicono che chi affronta questo tema degli SDG deve avere una comunque inquadramento su quello che è il quadro normativo di riferimento e quando si parla di quadro normativo di riferimento tutte le aziende che noi abbiamo coinvolto sono partite dalla loro esperienza, poi Palma e anche ad Ecco rispetto alla, alla loro realtà ci dirà qual è la loro esperienza rispetto a questo campo. Poi uno dei punti su cui bisogna lavorare e bisogna ricercare le competenze è, è stato quello degli aspetti giuridici legati all'impatto ambientale e sociale perché da questa ricerca è emerso una duplice attenzione, un'attenzione anche alla governance che sta non solo legata ai temi ambientali ma alla governance dei territori. Altro tassello che noi abbiamo rilevato e che poi se volete troverete nella ricerca che è pubblicata sul sito di ASFOR è quello che eh, questa figura proprio per le sue caratteristiche deve avere delle, una forte capacità di gestire i report, gestire i momenti di confronto e avere anche delle competenze un po' più nell'area manageriale ma molto legate alle relazioni in qualche modo questa figura come lo vedremo diventa quasi un punto un pivot che facilita la trasmissione delle tematiche di SDG all'interno dell'organizzazione per questo noi in futuro approfondiremo questo aspetto perché abbiamo questa, questa forte attenzione a quali competenze manageriali serviranno poi per far fare questo salto ulteriore un altro, un altro aspetto è quello di capire eh, noi gli abbiamo chiesto anche attraverso delle risposte aperte eh, quali fossero le, eh, gli item di, di riferimento no? alcuni hanno sottolineato e qui lo vedete eh, virgolettato si deve passare da un, nella generazione di un cambiamento culturale e infatti alcuni, la maggior parte ci dicevano bisogna passare dalla logica di rendicontare l'impatto sostenibile, la sostenibilità e quant'altro verso una generazione di impatto Qui è molto interessante anche l'analisi comparata che abbiamo fatto attraverso eh, la, 
la letteratura internazionale ed alcune esperienze perché è emerso proprio come sia molto centrale all'interno delle organizzazioni il tema della cultura questo è un tema che è molto importante perché se queste figure sono in grado anche di essere generatori loro di cultura all'interno della propria organizzazione hanno un'efficacia rilevante perché trascinano anche quelli che non affrontano queste tematiche quotidianamente e soprattutto, e soprattutto eh, devono avere una forte attenzione e lo vedremo sicuramente con l'esperienza di, di Primo con, per quanto riguarda l'esperienza di Palm per questa ricaduta sul territorio, sulla loro filiera, sulla loro rete dei fornitori per quanto riguarda chi fa selezione, chi fa formazione, anche sulla capacità di creare una rete che va oltre il fatto di fare un'attività tradizionale di formazione, ma deve essere generativa di, di collegamenti, di networking e quant'altro. L'altro aspetto che loro, lo loro ci evidenziavano è quello che ognuno di loro partiva, io ve l'ho già accennato, da una specificità settoriale, perché è chiaro che ognuno di, dei manager che abbiamo intervistato, che ci hanno risposto al questionario, sono partiti dai loro bisogni, dal, dal loro bisogno specifico, per poi però... Eh, sottolineare come ci sia una trasversalità, qui abbiamo messo del tema, nel senso che poi le persone che affrontano nelle organizzazioni queste devono essere in grado di essere un po' eh, capaci di ascoltare le diverse aree, metterle in, in comunicazione e quant'altro e questo è un aspetto sicuramente interessante. Eh, L'altro aspetto che ehm, noi eh, abbiamo in qualche modo evidenziato è quello di utilizzare gli SDG come un fattore di crescita non solo di una determinata funzione o di una determinata area ma di tutta l'organizzazione quindi si ritorna qui all'attenzione sulla cultura che deve essere capace di generare chi affronta questi temi. L'altro aspetto che qui lo vedete sottolineato è quando abbiamo fatto la comparazione tra le risposte dei manager e degli imprenditori e dei laureandi e dei frequentanti dei master è risultato evidente come questo aspetto di attenzione culturale, questo aspetto del cambiamento fosse molto forte, fosse molto forte nei confronti dei giovani. I giovani si pongono maggiormente il tema della, di come generare una nuova cultura organizzativa utilizzando gli SDG, utilizzando eh, tutti quelli che sono gli obiettivi del 2030 eccetera eccetera. Hanno più questa dimensione, qui è citata una famosa frase di Peter Drack che dice che, che la cultura, che, che sviluppare la cultura è una strategia per, di, diventa strategico, cioè se tu hai una cultura dell'innovazione, se hai la cultura della sostenibilità poi è più facile entrare nell'operatività nell quotidiana. Ecco, per chiudere, per chiudere questo, questa mia veloce panoramica di, di questa ricerca, noi adesso and, i prossimi step saranno quelli di definire con maggiore attenzione il profilo di riferimento, ma a questo punto poi magari Elio subenterrà in questa riflessione con il suo intervento, saremo più attenti a creare poi una macro figura dell'esperto di, di temi della sostenibilità, governance, eccetera, eccetera. Poi cercheremo anche in questa fase di eh, guidare alcuni associati ASFOR nello sviluppo di percorsi formativi che abbiamo visto non saranno specialistici, ma saranno più trasversali, è in grado di costruire anche un modello formativo di riferimento e poi cercheremo di effettuare attraverso le esperienze dei nostri associati e anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori perché sia all'interno eh, di, all di Asfor noi abbiamo sia le business school, abbiamo le società di, che fanno formazione ma abbiamo molte corporate academy, capire sul campo come questa figura, come la figura e come le competenze di chi affronta que questa, eh, questa tematica degli SDG si stanno sviluppando nel tempo, è un percorso in improvement e quindi rispetto a questo noi ci affidiamo anche alla, alla vostra attenzione, al vostro interesse perché 
progressivamente noi andremo ad integrare quello che è la nostra attività di ricerca. Vi ringrazio per, per l'attenzione, darei subito la parola a Roberto Pancaldi. A Roberto Pancaldi eh, ho chiesto, abbiamo chiesto in qualche modo di fare un'analisi un po' più ampia su come sta cambiando il sistema delle competenze, su come dal loro punto di vista loro stanno vedendo questo cambiamento. Direi a questo punto Roberto a te la, la palla. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Mauro, cambio subito la slide che è quasi impressionante. Ehm... Sì, quello che noi diciamo, come Emilia stiamo cercando di fare, il contributo che vorrei portare oggi è anche sulla, sulla, sulla scorta di quello che ha detto precedente Mauro, precedentemente Mauro sulla ricerca che è stata compiuta, è inscrivere il tema della sostenibilità in un più ampio ambito che è quello della trasformatività, del cambiamento in senso lato. Perché? Perché di fatto essenzialmente... Ehm, l'attenzione, la forte attenzione al tema della sostenibilità procura e produce una serie di cambiamenti importanti e rilevanti all'interno delle organizzazioni, delle imprese, ma significa in tutti e tre gli ambiti di riferimento, cioè dall'individuo ai team di lavoro all'interno dell'organizzazione e all'organizzazione nel confronto della società no? nella, quale, nella quale lavora. Cioè è emerso anche questo aspetto quando si parlava del, 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 del sustainability manager il tema è le stesse aziende dicono non investo esclusivamente in quella figura professionale e è emerso dall'analisi delle competenze no, che emergeva dal, dal questionario come in realtà ci sia un'apertura ampia a una serie di competenze che non sono esclusivamente tecniche perché entrano anche la dimensione ad esempio, visto il profilo poi manageriale, manageriale anche di natura manageriale. Allora il tema è, siamo tutti quanti coinvolti in un processo di costante accelerazione delle competenze, questo ormai, ormai lo diamo come dato di fatto, ce lo siamo sentiti dire e lo vediamo quotidianamente. Questo cosa significa di fatto? Che effettivamente la competenza tecnica sulla quale forse in maniera un po' errata per certi versi, c'è ancora una forte attenzione perché la tecnologia è talmente preponderante, è talmente forte e impattante che ci preoccupiamo no, di, di una serie di competenze tecniche che sono fondamentali, ce le hai o non le hai perché serve per utilizzare la tecnologia. Poi però in realtà ci accorgiamo che questi aspetti effettivamente mutano e cambiano a grande velocità, cioè le competenze tecniche che in questo momento sono richieste a certi profili tra due anni verosimilmente non saranno più le stesse, perché? Perché verosimilmente la tecnologia accelerando così fortemente ci porrà di fronte altre competenze tecniche e di fatto essenzialmente altre rivoluzioni, altre trasformazioni sono di fronte a noi. Quindi la competenza tecnica è costantemente in evoluzione e in crescita e in sviluppo e di fatto non è neanche facilmente definibile. No, adesso quello che succederà tra due anni, ci sono una serie di ricerche no, che ci dicono che i dieci maggiori profili, lo vediamo noi come gruppo ADECO a livello worldwide, i dieci, migliori, i dieci maggiori profili che vengono ricercati in questo momento, dieci anni fa non erano cercati da nessuno. Capite che quindi di fatto cosa sarà tra dieci anni? Bah, non dico tra dieci anni, forse tra cinque anni, no, ancora meno, perché l'accelerazione chiaramente impatta ancora, ancora più forte. Allora si ritorna a una dimensione di quelle che un tempo erroneamente erano considerate le competenze soft e sulle quali invece forse un briciolo di attenzione dobbiamo, dobbiamo metterle, ma non solo a livello individuale, ma anche a livello di team, che altri studi no, stanno dicendo essere poi la nuova monade no, di riferimento all'interno di un'organizzazione team che peraltro sono spesso transfunzionali e molteplici no? io appartengo a un team ma allo stesso tempo appartengo ad altri team perché magari lavoriamo insieme su alcune progettualità, lavoriamo insieme su alcune modalità, allora questo significa che se il tema della sostenibilità va iscritto in un più ampio tema di cambiamento, allora noi dobbiamo incominciare verosimilmente a porci un tema di trasformazione e di cambiamento su più vasta scala, che parla delle persone, che parla dei team e che parla dei manager, brevemente. Chiaro, quando parliamo delle persone parliamo di un mindset che, che chiaramente muta e che cambia, 
un tema di adattabilità e di apprendimento continuo. Non, non immaginiamo questo che sia un qualche cosa di poco rilevante, è fortemente rilevante, perché è chiaro che la competenza tecnica sulla quale io mi ero ancorato quando ho iniziato a lavorare è evidente che se non muta, non muta e quindi io sto bello sereno fino alla pensione poiché nessuno di noi può pensare di arrivare alla pensione esattamente con lo stesso lavoro la stessa funzione nella quale è iniziato perché il mondo non è più quello è chiaro che questo fa cambiare no, radicalmente ma mi impone due cose adattarmi che significa accettare il cambiamento abbracciarlo di fatto essenzialmente sapere che è la nuova normalità e quindi di fatto essenzialmente forse ha senso chiamarlo cambiamento quando poi siamo costantemente in cambiamento perché il cambiamento sembra da una fase 1 a una fase 2 c'è un momento di evoluzione e poi c'è una nuova stasi in realtà mi sembra che non ci siamo esattamente su questo processo che invece è costantemente in, in movimento dall'altro l'apprendimento continuo questo è un altro aspetto fondamentale se devo acquisire nuove competenze evidentemente devo avere la, la velocità mentale la disponibilità mentale a fare questo tipo di processo, che non è cosa indifferente, perché quelle competenze che acquisite adesso tra due anni saranno verosimilmente già vecchie. Significa però anche all'interno di un team, e eh, innanzitutto all'interno di un team significa, perché poi apre immediatamente una dimensione di lavoro nel team e di managerialità nella gestione del team. Quando sto all'interno di un team, evidentemente voglio essere considerato un membro del team, Membro che non è la stessa cosa di appartenere in termini di faccio parte di quel team. La membership ha un valore che è diverso. Tutti quanti noi, forse anche grazie ai social, vogliamo esprimere noi stessi. Non, non conta solo quando vado in un ristorante e, e uso uh, TripAdvisor per dare la mia segnalazione. Ho idee, sono portatore di idee, sono portatore di mie, mie competenze, mie professionalità che voglio vedere in un certo qual modo evidenziate all'interno di un team. Eh, ne voglio fare parte in termini attivi, perché altrimenti, altrimenti non viene soddisfatta la mia volontà di crescere, di acquisire competenze, nel momento in cui sono aperto a quella dimensione, è chiaro che allora ci deve essere anche il gioco no? all'interno del team per svolgere queste, queste, questi aspetti. E' una forte interdipendenza, perché i silos tendono a non essere più particolarmente vincenti. No? Nella complessità, un tempo era tutto semplice, no? virtualmente, questo faceva, poi si portava con quell'altro, e va bene, ci litigava un po', ma ognuno sapeva cosa fare. Adesso è in costante evoluzione per le quali i team sono tutti interfunzionali. Ma questo è un ulteriore elemento di complessità, ed è un ulteriore elemento di complessità per i manager. Perché è chiaro, manageria è un termine inventato che non esiste, eh? per i manager, nel senso che a loro viene richiesto di svolgere una funzione particolare. Ci sono alcuni articoli, c'è un articolo interessante che ho letto qualche, qualche mese fa, che diceva se aveva ancora senso avere dei manager all'interno dell'organizzazione, soprattutto quale fosse il loro ruolo. Perché è chiaro che con l'evoluzione delle competenze tecniche, il manager che spesso è lì per competenza tecnica preclara rispetto a tutti gli altri, adesso nella, non sarà più quello più immediatamente competente. Perché la competenza si evolve e lui sta pensando ad altro se sta svolgendo bene la sua funzione di manager e quindi perde la tecnicalità perché non è più l'operatività che aveva precedentemente altre persone all'interno del team saranno quindi più competenti di lui questo non è un problema se però cambiamo lo stile manageriale evidentemente nel quale tu non sei più l'uomo solo a comando la persona che risolve ma sei all'interno di un flusso di un processo il tuo ruolo è un ruolo diverso magari quello di favorire il fatto che all'interno di team interfunzionali perlomeno evitiamo, per fare in modo che le cose vadano al verso, per il verso giusto nei componenti e si arrivi a un obiettivo di team, evitiamo che ci siano quelle forme di no, questo è mio, no, questo è tuo, ma il mio capo mi dice, ma la, cioè, tutti quegli aspetti che ancora una volta sono tendenzialmente soft, di cultura. Allora è una funzione che evidentemente muta e cambia. Cambia la leadership. Okay? Questo è inevitabile, cioè, se noi pensiamo che ci sia l'uomo solo a comando che risolve i problemi, beh, ce ne siamo resi conto, no? non è più così, perché non abbiamo abbastanza RAM nella nostra testa per poter elaborare tutti i dati che la complessità nella quale siamo ci danno e quindi di fatto essenzialmente siamo incapaci se, se, con questo tipo di modello di leadership, che peraltro è un modello di leadership che non è più allineato in effetti alla cultura nella quale noi siamo proprio per i discorsi che si dicevano prima. Non voglio una che mi dice 
no, qualunque cosa perché è il comandante, no, perché, perché se la competenza tecnica è più bassa ho bisogno che tu mi valorizzi in qualche modo, perché io posso contribuire, ok? Allora cambia il modello di leadership, allora cambiano le organizzazioni, qui alcuni dei, dei pilastri no, che noi abbiamo, abbiamo riscontrato rispetto al, al mutamento della leadership, per carità niente di, di trascendentale, ho trovato e scritto dappertutto, eh, non è che, che ce la siamo inventata in maniera chissà, chissà però l'abbiamo verificata sul campo, cioè le aziende che sono più predisposte a all'integrazione delle persone, ad avere una, una forte proposta che guida la dimensione manageriale, ad avere una leadership condivisa, scerata addirittura, no? quindi do spazio, do, 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 cedo, perché il mio ruolo non è più quello di trattenere, è quello di dare spazio e di, di rendere abili no? le persone nel poter mettere in campo, e questo sarò, sarò premiato da manager se effettivamente riesco a fare questo con le persone che, che, che dipendono no, da, dalle mie scelte e dalle mie decisioni. È chiaro che entrano in campo una serie di aspetti invece che sono fortemente collegati a una dimensione di sostenibilità, qui da un punto di vista soprattutto valoriale, culturale, stiamo parlando di trasparenza, stiamo parlando di responsabilità, sarà una dimensione etica, non a parole, ma nei fatti, perché a parole succede quello che sta succedendo adesso, chiunque abbia dei giovani più giovani all'interno dell'organizzazione, sa perfettamente che non si trattengono con 1.000 euro in più in busta paga. Non si trattiene nessuno. Okay? Se sta bene la persona, se lavorizzata, c'è un percorso di crescita, c'è un percorso di fiducia, che è difficile per le organizzazioni, eh, perché poi la crescita, ma io non so esattamente dove saremo tra sei mesi, che percorso di crescita posso mettere in campo per te. È chiaro che è più complesso, ma nello stesso tempo, se non metto in campo queste azioni, perdo la risorsa perché la risorsa non si sente valorizzata, perché non impara più. Chiunque di voi è in azienda e ha una responsabilità di qualche team si sente spesso dire, ma io ho già imparato questo. Cosa c'è di nuovo? E questa è la domanda, <ride> cosa c'è di nuovo? Non lo so, un tempo ci si metteva 5-6 anni per acquisire quella competenza, tu hai passato 6 mesi, un anno, l'hai già finita, dal tuo punto di vista, però, vero o non vero che sia, è un tema da affrontare. Allora, cambiano una serie di prospettive. La sostenibilità si inserisce dal nostro punto di vista in questo ambito, in questo concetto. E quindi mi fa piacere vedere che nelle, nelle analisi che sono state fatte precedentemente il tema è ci vuole la persona di competenza, ma non immaginiamo che quella persona che ha quella responsabilità formale nell'organizzazione risolva i problemi della sostenibilità dell'azienda. Questo non può succedere. È all'interno di, un, di una modifica, di un cambio culturale che riguarda l'io il team e l'azienda stessa grazie grazie Roberto perché hai alzato una bellissima palla per il nostro eh, primo Barzoni come, come imprenditore che sicuramente eh, fa di quello che tu hai ben eh, esposto un, un impegno di vita imprenditoriale allora direi eh, primo, a te questa e entra direttamente nella tua realtà perché attraverso una realtà concreta come la tua si può trasferire quello che noi diciamo e quello che noi insegniamo in una pratica concreta. Prego, proviamo. Chissà, chissà se al fisico da schiacciatore. Vengo lì davanti magari. Sì, sì. Sì. Vengo lì davanti. Chissà se al fisico da schiacciatore. Visto che hai alzato la palla. Eh, sì. Non sono un giocatore di rugby. Eh, ex giocatore di rugby. Bene, allora, allora buonasera a tutti visto l'orario. Ho preparato due o tre slide proprio per fissare l'immagine sul, sul tema. E quindi siamo a Viadana di Mantova, siamo nel 1980 e nasce Palm, dal, dal, Palm sta per primo, Antonio Lorenzo Maurizio, in cui siamo 43 anni che siamo ancora insieme come gruppo familiare. E oggi l'azienda è andata ha scelto di fare i pallet perché il pallet permette di pianificare l'attività in un modello industriale. E il modello industriale, diciamo, noi abbiamo eh, associato il pallet proprio come ha espresso poi nel 1995 il ministro Edo Ronchi, che il pallet era l'imballaggio terziario. Qui è stata la prima svolta dove noi ci siamo occupati di sostenibilità e eh, attraverso un approccio sistemico, quindi il design del pallet, perché era per ridurre l'impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita dell'imballaggio terziario, il pallet, 
c'era la possibilità di applicare il design, quindi per ridurre peso, volume e rifiuti all'origine, a parità di prestazione. Quindi abbiamo già imparato a valorizzare eh, la materia. Quindi il successo di Palm, almeno le aziende di questo tipo, devono partire dalla materia. Ma la materia come? Va bene tutta? No. Deve essere, deve essere un prelievo che sia sotto il profilo legale e sostenibile. Ecco perché la prima certificazione PFC, e quindi siamo stati pionieri anche nel nostro paese e non solo su questi approcci diciamo, di design sistemico. E quindi l'azienda poi piano piano cresceva e quindi oggi la realtà è questa, quindi abbiamo delle punte da 36-38 collaboratori a seconda, abbiamo visto prima anche le tornazioni perché anche da noi siamo attrattivi per i giovani e ma anche i giovani poi magari lasciano per andare come recentemente in America o meno a fare i master e vabbè. però la, la fortuna di Palma è che ci sono i giovani, ecco questa è una grande fortuna e questi a fortuna dei i giovani si possono approcciare i sistemi complessi quelli che diciamo noi senior un po' li capiamo ma diventa difficile applicarli. Quindi insomma la, la, questa attività ci permette di produrre un, un 17 milioni di euro di fatturato e siamo leader in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte e non stiamo uscendo da queste regioni. Il nostro pallet è, noi abbiamo, partiamo da 6.000 laureati che l'Italia non, um, non ha materie prime, adesso lo vediamo dopo, e però l'azienda si è molto focalizzata sul tema della sostenibilità a 360 gradi, quindi partendo dalle materie prime, l'abbiamo detto prima, l'energia rinnovabile, da sempre eh, energia rinnovabile, pionieri nei consorzi o anche nei consorzi di imprese di reti, attualmente stiamo facendo 450 kW di energia e la potenzialità del 2024 è entrare a far parte di una prima comunità energetica locale del nostro territorio. Anche questo per essere a interpretare appunto l'impact, no? quindi il famoso S, l'S degli ESG. E queste sono un po' l'azienda la, abbastanza attrezzata modernamente e soprattutto siamo l'azienda più energizzata diciamo, dai carelli elevatori anche elettrici che si caricheranno con le batterie. Questo. Perfetto. Ecco, questo è quello che è l'evoluzione della, della segheria della, che fa tagli in legno per fare i pallet, è quello che noi intendiamo un modello di economia rigenerativa, che va oltre il tema della sostenibilità, ma ricrea eh, tutta la possibilità di dar lavoro a un territorio, noi siamo fra l'olio e il fiume Po, noi abbiamo i pioppi, eh, riusciamo a avere un 10% della materia prima, che questo 10% crea lavoro anche a chi dà la possibilità della coltivazione di questo legno. Questi facciamo palle leggeri per la frutta, la verdura, le insalate e sono palle di highway. Cosa vuol dire? Palle che viaggiano a notte col prodotto e questo termine palle di highway nasce come concetto innovativo di un americano nel 1940 e che rispetto ai palle riutilizzabili lui aveva capito che facendo una slitta, un palle molto leggero che portava via quel prodotto, ha dato quello scopo, riducendo peso, volume e tutto quanto, ma già nel 1940 diceva, ma, ma quanto ci conviene ridurre l'impatto della manodopera questo? Quindi noi ci siamo ispirati, ma soprattutto questo termine del design del pallet si è focalizzato con il decreto Ronchi, in un discorso proprio di valorizzare la materia prima, quindi abbiamo 32 sezioni di materie prime, semilaurati, in cui abbiamo un software che si chiama Palette, proprio un software francese che ci aiuta a progettare il Palette con un approccio al design. Poi abbiamo una, un centro di ricerche a Via Dana, dove Palme invece di investire in proprio, ha investito in questo centro di ricerche, si chiama CRIL, Centro di Ricerca del Legno Logistica, dove vengono testati questi pallet anche con una particolare certificazione, che è una certificazione PALOC, pallet sicuro, Palma al numero uno, e abbiamo una polizza reciprodotto che può tutelare fino a 3 milioni di euro eventualmente al danno a prodotto e persone quando questi pallet entrano in movimento. Quindi abbiamo la sostenibilità ma anche la sicurezza. La sicurezza è attraverso le, le reti di rilegno, è uno dei consorsi nazionali che nasce da, da CONAI, la filiera rilegno, diciamo, facilitiamo anche, educhiamo anche i nostri clienti a, a recuperare diciamo, questi pallet, ma non, non, non direttamente, 
ma attraverso questa etichetta ambientale che è For 50, che ormai che identifica tutti gli imballaggi, diciamo, mette in circolo, in circolo diciamo, questo, questo prelievo di materia prima certificata e prodotto il pallet e poi anche rientra nelle 3 milioni di tonnellate che il rilegno recupera annualmente e noi inseriamo i blocchetti, si vede qui dove c'è quella quell'attrezzatura lì a incudine che eh, entra in legno riciclato e escono i blocchetti. Questi vengono fatti a Modena, quindi anche in Italia abbiamo già questi stabilimenti del recupero energia. La, la parte poi della circolarità, la rigenerazione, viene anche attraverso la collaborazione con la nostra comunità e abbiamo eh, diverse realtà, fra cui una particolare co piccola cooperativa che si chiama anche questa Palm Design e riutilizza le eccedenze per fare altre attività e fanno eco-eventi, è un discorso molto interessante. Quindi recupero di materia prima, nuova occupazione, nuovo valore e, nuova, e nuovo impatto sul territorio. Il, la particolarità di questo approccio sistemico nasce attraverso due università, il Politecnico del Design Sistemico di Torino e l'Università di Pollenzo, fondata da Slofuzzi e Mobra, perché loro avevano già un approccio olistico su quello che era il cibo e tutto quello che fare. Quindi questo siamo nel food packaging, un packaging pulito, sano, che non è tossico e che può facilitare anche la movimentazione e la non trasmissione di, di tossicità sui prodotti movimentati. E quindi diventa un approccio anche comunicativo perché attraverso tutta questa circolarità il prodotto è evidente che parla di un prodotto, parla dell'impresa, parla del territorio e del modalità in cui viene, in cui viene eh, movimentato. E quindi il nostro modello diventa un nuovo modo di intendere l'economia, il territorio e l'ambiente. Siamo ancora alla... Non, è, non, non siamo un'altissima elevazione perché poi la materia prima arriva dall'Austria e Germania. Non siamo ancora a questo livello di rigenerazione di un territorio però attraverso le certificazioni PFC e FSC, come anche in questi convegni se ne, se ne parlerà molto, eh, noi valorizziamo anche il, la, la stessa materialità corretta degli altri territori. Quindi sarebbe un'utopia avere tutto a disposizione questo. Però ci sono il direttore generale della, delle foreste italiane, quindi eh, una donna in gambissima, e ha creato le condizioni per avere l'accessibilità alla materia prima dei nostri, dei nostri foresti, dei nostri boschi, proprio in un modo corretto e sostenibile, e quindi anche per salvaguardare la, il paesaggio, la, la, rinotor, la rinotorazione, i servizi ecosistemici che sono dietro le certificazioni e soprattutto la pulizia dei boschi, per evitare appunto anche le, quei disastri che abbiamo visto in Emilia Romagna, quando non c'è l'incuria dei boschi, diciamo, gli alberi secchi o gli alberi malati vengono trascinati con le piogge. Ecco. Quindi avremo boschi sani per un'economia sana e rigenerativa a livello nazionale. E questo lo vediamo in questo modo di vedere ancora sempre la circolarità e quindi il riuso, ma anche la logistica. Noi abbiamo fatto un LCA di un pallet con Enea, un LCA di un pallet che parla di un pallet a filiera corta dove riduce il 50% della, della CO2, parliamo di un raggio di 90 km. E parliamo del ridurre del 51% del particolato, del particolato sottile, um, sottile 2.10, che è quello che maggiormente colpisce le malattie respiratorie, proprio perché gira meno, meno chilometri nel tirare il materiale. Vediamo sempre il riuso e, ed è già un modello di economia diciamo, eh, che, eh, che diventa un business a favore delle persone del pianeta, partendo proprio da un pallet, considerando l'imballaggio terziario e non certamente borderline nella, nella logistica, quindi ha, ha un, un ruolo, un ruolo e, una, e una, una sua identità e quindi un SG oriented, anche questo. E questa è un po' una scheda che chiunque viene da noi in Palma, sì, chi vuole venire a bere un caffè vicino alla... L'area caffè abbiamo questa bella immagine che è stata fatta dai nostri ragazzi dove dicono che il pallet è lo strumento più importante dell'economia globale. E quindi è l'eroe sconosciuto, no? e quindi è l'anello centrale nella catena di ogni fornitura. Viaggia il 95% di tutte le merci e tuttavia è invisibile no? e non è considerato nel suo impatto sociale e ambientale. 
sia per l'opinione pubblica ma soprattutto diciamo anche per le aziende che operano e lo utilizzano. Quindi noi come fattore eh, educativo e anche fattore di competenze e qui eh, fa molto piacere i colleghi che han, avete parlato prima perché per noi questo ha dato l'origine no, di non avere un CRS manager ma un, un, una, un corpo social responsabile diffuso, quindi abbiamo il ruolo della, della social, cioè del sustainability eh, diffu, manager diffuso e anche il nostro commerciale ha cambiato quando si firmano e quando i loro biglietti da visita, loro si presentano come social, social uh, sustainability account manager e quindi diventa un educatore di un comportamento verso uh, social purchasing, quindi acquisti responsabili. Questo perché in Italia, uh, pochi ne parlano, arriva un, milione, un miliardo di euro di, di valore economico, di filiere di legno illegale, non solo per, purtroppo con la guerra ucraina che è stato destinato legno da guerra, ma anche i disboscamenti dai paesi insomma, vicini, e c'è anche un miliardo di euro in mano alla mafia dei paletti usati che il Lega Ambiente ogni anno quando fa la, la, il bilancio del, delle ecomafie eh, ha iniziato a parlare anche dei pallet. Quindi credo per noi come Palme è molto importante essere questo ESG Oriente, diciamo proprio perché è un fattore di... Noi siamo molto ispirati al modello dell'economia civile, quindi siamo una delle big core del del 2017 e 2020 società benefit e abbiamo proprio inserito nei tre criteri di beneficio comune il primo criterio non per trascurare la persona che è, è importantissima diciamo è, è, è il primo abbiamo messo la filiera la materia per noi è sacrosanto quindi è proprio la abbiamo messo la, la spiritualità di questo valore della materia proprio come principio della sostenibilità quindi un grande, un grande impegno nel selezionare e ingaggiare i fornitori che vanno verso queste certificazioni PFC e FSC anche per, dire, uh, per rafforzare. Nella nostra relazione di impatto siamo arrivati al 90% di avere tutti i fornitori certificati e quindi una spendibilità verso il mercato e i clienti. E quindi è evidente che un pallet realizzato con risorse forestali tracciate no, che sono gestite con criteri di legalità e sostenibilità Uh, e quindi da un bosco, diciamo, quindi da, da una filiera eh, diventa veramente un vettore di sviluppo sostenibile e che offre molteplici vantaggi anche a valorizzare il prodotto che, che viene movimentato e quindi ispira, no? quindi, mh, e quindi abbiamo il, aziende che ci cercano per il Green Public Procurement, quello che è il GPP che è così difficile, però oggi per, vendere le, per uh, accedere alle gare d'appalto su certe forniture e tutta la catena di, del valore deve essere tracciata e certificata e quindi questa è una possibilità che diamo al cliente e al mercato. E per noi questo era un po' il, un raggiungimento, anche perché con questi criteri noi raggiungiamo una molteplicità della Global Goal dell'Agenda 2030, partendo soprattutto dalle disuguaglianze, la, 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 soprattutto la, la, la formazione, lavoriamo molto con le scuole, e noi siamo in un progetto della diciamo dalla Rizzola Education, dove sono quattro pagine centrali, dove le scuole si ispirano come modello di impresa simulata, formativa, a un modello benefit come Palme, quindi abbiamo anche spazi per ospitare gli studenti tutto l'anno e questo diventa generativo per i giovani sicuramente, ma soprattutto per noi che impariamo molto dai giovani e dai loro stimoli. Ecco. E quindi la formazione in Palme è sempre stata molto forte, molto presente, Uh, certamente da quello che era valorizzare la filiera è un grande impegno anche rispetto a chi non lo sta facendo far capire, far percepire questo valore della, um, che arriva uno abbiamo, noi siamo parte da un lato Federlegno Redo qua a Milano quindi a livello nazionale quindi abbiamo tutte le certificazioni dal, del legno che è, che vuol dire il legno, legno legale sostenibile al fitto, il tramento della FAO il paloc, il palet sicuro eh, abbiamo il PFC, l'FSC abbiamo visto prima e oggi il tema che dopo che abbiamo, siamo al secondo anno della relazione d'impatto i nostri ragazzi sono sul palco in azienda un po' come faceva Adriano non abbiamo una grande Olivetti però abbiamo, creiamo gli spazi per condividere con i nostri stakeholder dei momenti annuali per condividere questi, questi percorsi 
e oggi eh, stiamo lavorando sui tre criteri della, delle tre direttive dell'Unione Europea, che è quella degli imballaggi, riutilizzabili o ridurre o prelievo delle materie naturali, il tema dei UDR, che non è solo la timber regulation, che era il, il legno illegale, solo la filiera legno, ma i UDR eh, oggi amplia altri cinque componenti, che è il cioccolato, il caffè, la soia, la gomma, la carne e quindi col del legno abbiamo, stiamo già lavorando su questi criteri. E soprattutto diciamo una, questa formazione SG su, sui sale sostenibili diffuso e, e diventa una costanza questa. L'evoluzione eh, diciamo in modo gioioso è iniziata quest'anno in questo Palm Academy che... Ehm, Adesso qui lo diciamo su uno spazio come ti di consapevolezza dove, visto che abbiamo i giovani, hanno detto è uno spazio dove tu entri in un modo rivoluzionario con la mente e diciamo, esci con un pensiero anche più consapevole, più diverso. Però anche questo siamo ispirati a un modello europeo, un modello europeo che è il modello Green Comp, che è il quadro europeo delle competenze per la sostenibilità e che partiamo, visto che abbiamo molti giovani, è una competenza che parte da competenza sulla sostenibilità che si applica a tutte le sfere della vita, sia a livello personale che collettivo. Il quadro è definito nello studio che mira a collivare una mentalità di sostenibilità, appunto da, da, dai giovani fino all'età adulta, e questo, questo è un po' l'impegno che stiamo portando avanti per quest'anno e che eh, questo ci facilita molto nell'aver individuato diciamo, tutta una serie di portatori di interessi diciamo, di ecosistema Palma e attraverso, queste sono tutte le sigle che insomma, girano non tutto in, in un mese, insomma, quindi <ride> è molto lavoro, però è, collaborare con gli scienziati è facilissimo nella fiera del legno. Giorgio Vacchiano è il più giovane ricercatore che abbiamo qua a Milano, oltre a Stefano Mancuso che era... Così, il, più, il, più, diciamo, il più esperto della filiera legno docenti universitari e beh, anche qua oggi con gli amici di Asfor siamo qua ma anche con siamo partner della, di Pollenzo e anche con Altis e il CRS Manager anche. e quindi con antropologi, designer no? e tutto questo diciamo un po' e quindi il focus è sicuramente la, per una prosperità per un ambiente sano per la legalità, e perché senza legalità non, ci può essere, non si può ridurre la disuguaglianza e quindi e per noi diciamo, essere partiti con un approccio all'ecodesign ha aperto un mondo eh, di impatto e di misurabilità che con le nostre reazioni di impatto diciamo, ci è più facile, è più facile diciamo. ecco, quindi anche un PMI come, come Palm è riuscito attraverso Chiaramente la, la cioè cercare la, la collaborazione dove ci sono le competenze, una formazione sistemica ad ogni livello, sia del settore per renderci piacere anche unici in, in un contesto, perché è bello anche mettere nel, nel, nel nostro contesto essere un modello di riferimento no? con questo approccio. E sicuramente lo facciamo mettendo la persona al centro, la propria formazione, la valorizzazione, e quell'apertura che avete detto prima, che anche in PAN questa evoluzione ha portato a, a livellare molto l'aspetto gerarchico, quindi in PAN oggi c'è un amministratore delegato, sono io che rispondo al mio CDA, quindi alla, alla famiglia proprietaria, e c'è una prima linea dove vengono rappresentati mh, senza troppe diciamo, silos, una prima linea diretta che risponde direttamente all'amministratore delegato, e questo si va veloce, c'è cioè una corresponsabilità diffusa e soprattutto una conoscenza accessibile diffusa a tutti e che crea questa cultura della sustainability diffusa. Ecco. Grazie, grazie Primo. Adesso chiedo a Elio di provare a mettere insieme queste riflessioni, queste cose che sono emerse nella logica di chi come eh, obiettivo primario è quello di portare lo sviluppo delle competenze, delle conoscenze e intervenire proprio in questo cambiamento eh, che sta avvenendo nella società, non usando le teorie ma usando le pratiche, i laboratori e le azioni concrete. A te Elio, una riflessione ampia? Eh, grazie, non so se è ampio o stretto. 
Allora, mh, vediamo un po' il ciclo di vita di, delle problematiche. Allora, quando uno si occupa di sostenibilità eh, all'inizio, come ha dimostrato prima, viene considerato un po' strano, un po' fuori dal mondo e magari qualcuno dice ma chi te lo fa fare o fallisci. Quando poi chi si occupa nel caso specifico di sostenibilità, cioè gestisce un'impresa nell'ottica della sostenibilità, quando poi diventa diciamo, oggetto di studi, di ricerche, di teorie, allora si allarga un po' e le singole esperienze diventano un patrimonio che si diffonde, gradualmente fa cultura... Eh, poi per esempio abbiamo visto nella ricerca i diplomati dei master sono giovani quindi c'è qualcuno che gli parla di sostenibilità e sono più attenti al tema della sostenibilità eccetera dopodiché se si sviluppano teorie se ne parla nei convegni eccetera vengono fuori le dichiarazioni no? la dichiarazione dell'Unione Europea la sostenibilità al centro eccetera allora si allarga magari va in qualche normativa poi si creano i sistemi no, insomma i vari sistemi di certificazione e qui allora si allarga però rischia di diventare un business che inquina perché nel momento in cui io faccio le certificazioni c'è qualcuno che e, e normalmente sono i primi che l'hanno fatto quando non c'era nessun riconoscimento, eccetera, che sono quelli che si trovano magari a disagio, insieme a qualcuno che prende il bollino e poi se ne frega. No? E c'è il business di chi fa le certificazioni. <ride> poi se ci sono dei soldi, se qualcuno ci mette il finanziamento, allora vanno tutti, no? ai convegni dove si parla di finanziamento, uh, no, tutti si mettono a fare, so, sono, diventano tutti sostenibili, diventano tutti benefit, no? eccetera, eccetera. Questo è il ciclo di sviluppo, diciamo, delle problematiche, delle innovazioni, che siano l'innovazione tecnologica, che sia l'innovazione della sostenibilità, che sia l'innovazione che riguarda la diversity, no? eccetera. Quindi il primo passaggio, noi dobbiamo, in questo momento storico, abbiamo il problema di riuscire a distinguere, a discernere quelle aziende e quegli enti pubblici e quelle cooperative che fanno della sostenibilità il loro modo di essere da quelli che fanno della sostenibilità il modo di abbellire l'immagine. No? Quindi questo è il problema di oggi sul tema della sostenibilità. Su altri temi siamo ancora all'inizio, vedremo. Secondo passaggio che voglio condividere con voi, che è stato evidenziato già negli interventi precedenti. Quando esiste una tematica, la cultura del Novecento, la cultura dell'ultimo secolo, cosa fa? Segue la logica della specializzazione e ti inventa una figura. Il sustainability manager, il disability manager, il facility manager, l'energy manager, il social impact manager. Ti inventa una figura che il più delle volte all'inizio non si capisce bene che cosa deve fare, però una cosa è certa. O è una figura alla quale io demando i problemi, nasce un problema di sostenibilità, l'altra direzione dice io ho sustainability manager, ho risk manager, ho, no? <ride> io sto seguendo delle, no, de, 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 dei casi sul risk manager negli ospedali, dice ho risk manager, eh, dice io, quando c'è un problema di quel tipo, dice io lo, de, lo, lo diffondo. L'altro modo... Di, e quello credo che abbia evidenziato bene Mauro nell'introduzione, ma anche Roberto ha ripreso, no? è, è quello di ho oh, qualcuno 
che ha le conoscenze, che conosce, ieri parlavo con un collega che si occupa di impatto sociale e ha censito 98 sistemi di valutazione dell'impatto sociale. Io sono rimasto impressionato, gli ho detto mandameli che almeno anch'io mi istruisco un po', gli ho detto. No? Dice che ha delle conoscenze, che però diventa l'enzima, diventa una persona che tutte le volte che c'è qualcosa da decidere in azienda dice ma tenete conto della sostenibilità, io poi mi occupo anche di salute, ma tenete conto dell'impatto sulla salute delle persone, fate una riorganizzazione. Ma oltre alle grandi teorie sulla leadership, la riorganizzazione condivisa, tutte le balle che noi docenti sappiamo raccontare bene, no? Allora, ma tu stai ragionando se quella riorganizzazione crea disagio mentale? Perché il 53% dei dirigenti che sono stati interpellati in una survey internazionale, non mi ricordo se fatta da Sanchez o qualcuno di queste, ha detto che ha grossi problemi, ha grossi problemi di depressione. E ci credo io. Allora, la sostenibilità, l eh, ho fatto l'esempio della salute per dire che sono temi trasversali. Allora io che sono il sustainable manager devo fare in modo che la sostenibilità diventi non un modo di fare, un modo di essere, un modo di pensare, un modo di essere. E cosa vuol dire? Pensare vuol dire che quello che faccio deve sostanzialmente contribuire a lasciare il mondo futuro più sostenibile di quello attuale. Se noi adesso, al 15 di luglio, abbiamo esaurito le risorse del pianeta, l'impronta no? ecologica e, e consumiamo un pianeta che non abbiamo ancora, poi andremo sulla Luna, andremo su Marte, andranno, cioè andremo, si fa per dire, no? Quindi, allora, io dico, ma lo devo lasciare un po' più, spostare mentre prima veniva, 15 di dicembre, 15 di novembre, ottobre, agosto, dall'anno prossimo, questa impronta andrà dal 15 di luglio al 17 di luglio, al 19 di luglio, al 20, eh, perché questo vuol dire sostenibilità. Se io sono il sustainable o susten no, manager della sostenibilità, devo far sì che si pensi in quel modo. E ci sono, eh, pensare in quel modo, cosa vuol dire? Qui io poi dopo mi fermo perché altrimenti mi scaldo troppo. Ci sono diversi modi, dice. Io faccio la sostenibilità, io mi occupo anche di disabilità all'interno dell'università, il disability manager. No, in sé. Allora dice, lo faccio perché? Lo faccio perché me lo impone la legge. Lo faccio perché c'è la responsabilità sociale. Lo faccio perché si dice, fa bene al business. E io su questo ho qualche problemino. Perché mi dice, se sei più sostenibile guadagni di più. Eh no, 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 va benissimo per convincere gli investitori, però c'è un altro modo, dice io faccio delle cose sostenibili, inserisco nel luogo di lavoro delle persone con disabilità perché credo che sia giusto contribuire nella mia cultura, sia giusto avere una remunerazione degli azionisti via ma sia giusto fare in modo che la mia azienda contribuisca a spostare l'impronta ecologica dal 15 di luglio al 17 di luglio al 18 di luglio e se questo vuol dire avere tra virgolette una remunerazione degli investitori a titolo di capitale proprio di 0,02% in meno lo accetto ma io non faccio la sostenibilità e non inserisco persone con disabilità 
perché guadagno lo 0,02% in più. Poi se devo vendere l'idea c'è il modo e modo di vendere, no? A me va bene, cioè va bene, insomma. è accettabile che i processi di cambiamento... Però attenzione, quelli che cambiano il mondo sono quelli che dicono è giusto così perché corrisponde ai miei valori. E io, cercando di contribuire a creare occupazione nel mio territorio, a essere sostenibile, a, a, no, ad avere, a prendere il legno solo da segherie certificate perché ricostituiscono i boschi, la foresta e via via. No? Prendo solo lì, non faccio il riciclo, il miliardo delle ecomafie. Ma lasciamo stare le ecomafie, anche quelli che sono nel lecito, ma che tirano sul prezzo e ti... no? Allora, quelli... dico, io invece faccio così perché ritengo che sia giusto. Ritengo che inserire delle persone con disabilità, che è un modo di sostenibilità sociale, perché non c'è solo quella ambientale, c'è quella sociale... Ritengo che sia giusto perché è il rispetto della dignità delle persone. Poi dopo, se ci vado a vedere, se sono un po' creativo, scopro anche che inserire delle persone con disabilità migliora l'ambiente di lavoro, rende le persone più soddisfatte nel lavorare, qualche giovane invece di andare da, dal Mantovano, Basso Mantovano, andare all'estero, si ferma lì. Perché? Perché trova un senso, trova un gusto nel lavorare lì, però gli devo anche dare uno stipendio, è vero che non tutto va quantificato, no? E però, insomma, devo dargli anche uno stipendio per mettere su famiglia, per avere dei figli, no? Senza aspettare il bonus per il terzo figlio, perché il problema è di fare il primo adesso, non è quello del terzo, almeno come la vedo io. Ecco, questo è quello che nel salone cerchiamo di portare avanti, è quello che persone come Primo, come Roberto che agisce in un'altra, e come altri con cui noi amiamo lavorare. Poi cerchiamo di stare attenti a quelli che dicono, beh voi siete docenti, vi invitiamo ai convegni, ci raccontate un po' la storia così noi ci facciamo pure bella figura, no? Questo è l'approccio con cui noi affrontiamo questi temi. Grazie. Grazie Elio per l'efficace anche conclusione. Abbiamo forse un paio di minuti ancora a disposizione se, se i colleghi vogliono magari fare un approfondimento oppure magari se qualcuno di voi vuole darci un contributo di riflessione, graditissimo. Prego, vieni. In questa logica di comunità che si confronta, ecco abbiamo un collega, prego. Tutto molto interessante partendo dalle, partendo dalle ricerche che ci avete presentato sulle competenze e tutto il resto. Ma io vorrei portare il punto al centro, cioè il, parliamo di sostenibilità, però parliamo anche molto, del fatto che è cambiata l'era geologica. Intorno al 1970 è stato deciso dai congressi internazionali dei geologhi che abbiamo, è cominciata una nuova era geologica, cioè l'antropocene. Ma Perché l'uomo è al centro, sì, l'uomo è al centro, ma perché i danni causati dall'uomo rimangono visibili, tipo le radiazioni, le, radi le radiazioni nucleari rimarranno per millenni visibili, come tracce sul fondo degli oceani, sotto i ghiacciai, sopra, sotto, dappertutto. Questo è l'antropocene, cioè siamo entrati nell'epoca in cui l'uomo ha creato dei danni evidentissimi, come il cambiamento climatico. Oh, guarda un po', e noi parliamo della difficoltà di cambiare i cervelli, 
di, della difficoltà di cambiare le imprese. Allora bisogna cambiare l'ottica. Siamo nell'antropocene, ma non siamo nell'ottica antropocentrica, perché questa non è l'ottica della sostenibilità. L'ottica, qualcuno l'ha detto, giusta è l'olismo, cioè dobbiamo guardare il sistema terra e l'uomo non è il centro del sistema terra, è quello che ha causato i danni. Dobbiamo guardare il, la terra come pianeta, composta di aria, di, 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 di minerali, di, della biosfera e anche dell'infosfera. Dell L'infosfera, noi viviamo nell'infosfera, siamo entrati in, in un'era umana e anche biologica e anche in cui c'è l'infosfera. Mai era successo prima che le informazioni arrivavano da una parte del mondo all'altra così istantaneamente. E allora bisogna partire dalla materia, bisogna partire dalla materia umana, materia, umana, materia del mondo. Bisogna avere un'ottica olistica in cui il sistema, il sistema mondo è al centro dell'attenzione, al centro dei ragionamenti. Le competenze servono, ma serve che chiunque persona competente dica qui possiamo fare così, partiamo dalla materia. Che materia dobbiamo gestire? Cosa dobbiamo mangiare oggi nella mia famiglia? Cosa dobbiamo produrre nelle imprese per far mangiare in maniera sostenibile? Tutti, tutti devono pensare a questo, partire dalla materia. Perché se partiamo dal cervello, il cervello è difficile cambiarlo. Siamo ancora con una guerra in corso, cioè, questo non cambia. Siamo contenti perché in Europa da 80 anni non c'è più guerra. Ma lì a fianco l'Ucraina non è. Europa, la Jugoslavia non era Europa, ecco. però da 80 anni non abbiamo una guerra mondiale e questo è un successo, okay? però il cervello è difficile cambiarlo, ecco. allora non so, <ride> Va bene, non so. È, uno, è uno stimolo per i futuri, ragionamenti futuri perché non si può parlare di sostenibilità come vogliamo fare noi la sostenibilità, Ecco l'ottica sbagliata. Cosa vuole la terra che facciamo per sopravvivere tutti? E gli animali? E la biodiversità? Okay. Perché neanche, neanche le culture biologiche da sole vanno bene se sono monoculture. Magari, primo come imprenditore ti può dare magari una sua, una, una, una sua, una nostra riflessione perché sono talmente temi molto ampi. Il il punto però di base è quello che è emerso bene anche nelle precedenti interventi. Se noi non cambiamo l'approccio culturale e l'approccio con cui noi affrontiamo questi temi, non cambiamo nulla e quindi facciamo finta come il famoso Gatto Parno che diceva qui non cambia nulla perché cambia tutto ma non cambia nulla e quindi invece noi abbiamo alla mia destra e alla mia sinistra persone che nelle loro diverse realtà stanno cercando di cambiare questo modello stando dentro al sistema ma innovandolo, rafforzando il ruolo delle persone che come loro credono in questo processo e non lo fanno come diceva bene Elio per una questione di natura commerciale per lo 0,5 in più magari quello gli arriverà ma soprattutto lo fanno per creare quella cultura quel clima e quella nuova società certo è un percorso molto difficile perché eh, noi che ci occupiamo di formazione sappiamo benissimo quanta formazione farlocca e soprattutto quanta formazione farlocca viene finanziata dai diversi fondi e quant'altro però come ASFOR siamo impegnati da quando? Elio? Dal, da, non dal 71 ma dall'89 sul processo di accreditamento dei master per dire come deve essere la buona formazione quali caratteristiche deve avere e quindi eh, abbiamo questa necessità di essere coerenti con quello che noi dichiariamo e poi cercare nel nostro picco di intervenire. Ti darei la, la parola per una ah, riflessione. Proviamo. Bene, uno ha apprezzato molto l'intervento comunque. Beh, dal mio punto di vista è che noi siamo bioeconomia e anche per un biolavoro, quindi il lavoro dignitoso è se c'è 
abbiamo capito, no? quindi tutto deve essere coerente. Però è anche vero che mh, il, non ci può più essere un'economia senza l'ecologia, ma anche un'ecologia senza l'economia. E quindi questi due mondi devono... Io credo che i modelli di, di produrre e consumare in modo sostenibile sia la strada giusta per armonizzare quello per ridurre l'impatto dell'antropocene, diciamo, ma anche tutto quello che sono i cambiamenti climatici che sono disastrosi. Quindi è evidente che eh, dobbiamo innescare dei modelli di produrre, utilizzare e consumare in modo sostenibile e quindi circolarità. Quindi, a me piace molto parlare della, così anche della, di essere generativi perché vai, vai oltre la sostenibilità e quindi essere generativi ha una visione olistica e un approccio sistemico e quindi comprendi la complessità con cui devi affrontare i temi e quindi diventa un nuovo modello però dobbiamo affrontare dobbiamo uscire dalla linearità e affrontare il tema della complessità Roberto hai qualche riflessione da... nei niente particolare Elio se non ci sono altri, altri stimoli, altre riflessioni, ben accette, abbiamo ancora forse 5, 5 minuti di, di tempo, se no darei la parola a Elio. Prego Elio. Uh, ma io uh, cioè, mh, faccio questa riflessione su questo stimolo. È corretto quello che è stato detto a un... un diciamo eh, richiede di riflettere su un unico problema quante sono le persone su 8 miliardi di, di abitanti della terra quante sono le persone non solo in grado di ragionare in quel modo di capire che è tutto interdipendente ma che poi hanno la volontà di cambiare se teniamo conto che l'1% della popolazione, chiamiamo, sono i ricchi o i super ricchi, quindi 80 milioni di persone, no? su 8 miliardi se non ho sbagliato i calcoli, lo 0,1%, quindi 8 milioni, sono i, i, i super ricchi, a parte i 27 o i 17 che da soli hanno... Allora, sul campo della cultura, sul campo del ragionamento, sul, ma più che del ragionamento dei comportamenti, quanti sono quelli che sono in grado di parlare, in, di ragionare in questo modo? Allora io mi pongo, e vado su questa linea, e, e, e mi pongo sulla logica di come si può cambiare. Allora abbiamo, primo, abbiamo l'approccio teorizzato da Einstein, che ha detto, io non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, so solo che la quarta sarà combattuta con la clava. Quindi dice, arriviamo alla catastrofe, eh, perché poi eh, se il mondo è da 13 miliardi, la terra ha 13 miliardi e 800 milioni di anni, qualche cosa succederà, no? Torneremo, non ci sarà più l'homo sapiens, ma l'homo insipiens, ha portato la lancetta dell'orologio indietro. L'altro scenario qual è? Lo scenario delle grandi rivoluzioni, no? Grandi rivoluzioni, ma non mi sembra che sia più il periodo, stiamo andando verso sistemi autocratici, beh, forse poi genereranno le rivoluzioni e via. Oppure... <ride> L'altro modo qual è? Quello della responsabilità che ognuno di noi ha. Nessuno di noi può cambiare il comportamento di 8 miliardi di persone, invertire l'antropogene e via. Però ha ah, la possibilità e la responsabilità di cambiare quella piccola, infinitesima parte del mondo su cui ha il controllo. Eh. Madre, eh, eh, dico, Santa Teresa di Calcutta dice, quando, quando il giornalista le ha detto, ma lei si rende conto che quello che fa lei con le sue suore è una piccola goccia nell'oceano della povertà? E ha detto, la frase è sempre citata, lo so anch'io, ma se quella goccia nell'oceano non c'è, quella goccia manca. E poi dopo uno ci crede, poi uno arriverà alla fine dei propri giorni che continuerà a, a darsi da fare e poi dirà ma chi me l'ha fatto fare no? allora questo è il principio di responsabilità 
il principio di responsabilità di chi non accetta che il mondo va come sta andando come, come sta andando, sa che non lo può cambiare, però sa che quel granellino lo può realizzare. Se io vado in aula e dico che facendo la sostenibilità chi ha le azioni guadagna lo 0,002% in più è un approccio. Se io vado e dico guarda che fare questa cosa è giusto, è necessario perché altrimenti la terra muore, dice tanto tu ti salverai ma, eh, ma i tuoi pronipoti, trisnipoti, quadro, insomma il genere umano se va avanti così è destinato a sparire eh? e dico è giusto, chiamalo come vuoi perché se io dico questo e gli dico tu questo lo devi fare eh, senza fallire perché se poi fallisce la tua azienda che contributo hai dato? È, è impatto negativo dico quindi io non parto dal più 0,02 ma gli dico è giusto e ti dico che guadagnando tra virgolette un po' meno eh, magari non comprando la Ferrari a tuo figlio o a tuo nipote magari gli compri una roba un po' meno no? guadagnando un po' meno contribuisci a portare quella piccola goccia da un messaggio diverso eh, no? e, e quindi io faccio quel contributo per il resto boh. poi il mondo va No? va come deve andare però attenzione che il futuro non è segnato il futuro noi qualche cosa abbiamo a che fare col futuro quindi non è che il futuro no? è, 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 è segnato dagli astri e via quindi noi diamo quel contributo e come diciamo sistema dei formatori di management io credo ancora di più nei formatori di manager che anche nelle scuole di management, io sono stato direttore della SDA quindi ci mancherebbe altro, però le scuole di management sono fatte da formatori, sono loro che danno l'impronta, no? Ecco allora sì, noi stiamo cercando di lavorare in questa linea, quanti alleati troveremo dipende anche da noi, se saremo bravi a portare avanti delle idee valide nel modo corretto. Grazie Elio, come sempre sei sempre molto efficace, eh, una chiosa finale, tutti noi dovremmo imparare probabilmente ad ascoltare di più chi ci sta a fianco, chi ci sta in, eh, anche fuori dai nostri confini e soprattutto come dicevi tu alla fine eh, avere una responsabilità individuale che però si deve fondere all'interno di una responsabilità di una comunità dove ognuno ha il proprio ruolo e dove l'impresa deve essere essere in grado di creare un valore aggiunto perché sennò altrimenti la palma non esisterebbe perché andrebbe contro a quelli che sono gli equilibri economici e avrebbe una ricaduta drammatica anche per il territorio e da parte nostra che, siamo, che rappresentiamo anche le istituzioni che fanno formazione abbiamo forse ancora di più questa necessità di porre al centro anche nei nostri percorsi formativi questo tema che non vuol dire faccio la lezioncina sull'etica dei comportamenti, sull'etica in generale ma metto dentro il DNA di, di, degli approcci etici in quant'altro in tutte le attività come, come va fatto quotidianamente e come magari eh, ci diceva nostro collega che è intervenuto ponendo al centro la persona perché alla fine, alla fine la differenza la facciamo noi come persone che stanno all'interno delle comunità e questo è anche il ruolo importante di, una, di, di due associazioni come Asfor e Apafor che hanno trovato nella vostra attenzione un grande momento di confronto. Grazie.